ఆరోగ్య మంత్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం అందరికీ అందుబాటులో ఉండే వైద్యం హోమియోపతి వైద్యం దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల వంటి హార్మోన్ సమస్యలు టీనేజ్ సమస్యలు అధిక బరువు కీళ్ల నొప్పులు మరియు స్పాండులైటిస్ వంటి సమస్యలు సంతానలేమి డయాబెటీస్ థైరాయిడ్ మొదలగు వ్యాధుల గురించి వాటి చికిత్సా విధానం గురించి డాక్టర్ రజా ఎండి హోమియోపతి గారు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ గారిని అడిగి ఈ అంశాలపైన వీటి పరిష్కార మార్గాలపైన మనం అడిగి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ రజా గారు బిహెచ్ఎంఎస్ రాజీవ్ గాంధీ హెల్త్ యూనివర్సిటీలో ఉత్తీర్ణులై ఎండి హోమియోపతి ఔరంగాబాద్ లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు నియోజెంటిక్ హోమియోపతి క్లినిక్ ద్వారా గత పదమూడు సంవత్సరాలుగా వైద్య సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజు మన డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి ఈ సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలను తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు హోమియోపతి వైద్యంలో సోరియాసిస్ కి చికిత్స విధానం ఎలా ఉంటుంది చర్మ వ్యాధుల్లో ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలికంగా మనకు బాధపడేది మనం జనరల్ కామన్ డే టు డే ప్రాక్టీస్ లో మనం చూసేది సోరియాసిస్ అండి సోరియాసిస్ అంటే ఒక స్కిన్ డిసీజ్ జనరల్గా సోరియాసిస్లో మనకి పైన ఎపిడర్మిస్ ఏదైతే ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది స్కిన్ ఉంటుందో ఎపిడర్మిస్లో ఆ పొలుసులు పొలుసులుగా స్కిన్ లేయర్ పొలుసులు పొలుసులుగా చేప పొలుసులు ఎలా ఉంటాయో అలా స్కిన్ ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటుంది అండి దీంట్లో సోరియాసిస్లో మనం జనరల్గా ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ సోరియాసిస్ చూస్తూ ఉంటాం అంటే స్కాల్ప్ సోరియాసిస్ అంటే తల్లో వచ్చే స్కాల్ప్లో వచ్చే సోరియాసిస్ స్కాల్ప్ సోరియాసిస్ అని చేతులు అంటే అరి చేతులు అరి కాళ్ళ మీద వచ్చేది పామర్ సోరియాసిస్ అని ప్లాంటర్ సోరియాసిస్ అని గట్టెడ్ సోరియాసిస్ అని ఇలా రకరకాల సోరియాసిస్లు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్తో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లినికల్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్తో మనకు పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు మనకి ప్రాక్టీస్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం దీంట్లో మనకి సోరియాసిస్లో కొంతమందికి నార్మల్ స్కిన్ మనకి ఎపిడర్మిస్ మనకి థర్టీ డేస్లో స్కిన్ ఫీల్ అయిపోయి మళ్ళీ నార్మల్ స్కిన్ రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సోరియాసిస్ పేషెంట్స్లో మనకి ఎవ్రీ డే స్కిన్ ఫీల్ అయిపోవటం మళ్ళీ స్కిన్ పొలుసులు పొలుసులుగా రావటం ఒకసారి వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ స్కిన్ మీద మనకి స్కిన్ మీద లేయర్స్ లాగా ఫార్మ్ అయిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సోరియాసిస్కి మన హోమియోపతిలో నార్మల్గా మనకి ఇచ్చే కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ అంటే జీసీఎస్ థెరపీ అంటాం జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సింగింగ్ ఈ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ని మనకు మెయిన్గా సోరియాసిస్ అనేది మనకి సైకలాజికల్గా స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్ అండి అంటే బాగా ఎక్కువ మానసిక ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు మనకి సోరియాసిస్ అనేది కనిపిస్తుంటుంది సోరియాసిస్కి ఏజ్తో నిమిత్తం లేదు ఇది అన్ని ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో వాళ్ళకైనా మనకి సోరియాసిస్ అనేది కనిపిస్తుంటారు అంటే కొంతమంది చిన్నపిల్లల్లో కానీ లేకపోతే మిడిల్ ఏజ్డ్ పీపుల్లో కానీ యంగ్ యంగ్ టీనేజ్ పిల్లల్లో కానీ లేకపోతే ఓల్డ్ ఏజ్డ్ పీపుల్లో కానీ సోరియాసిస్ అనేది ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్లోనూ మనకి మేల్ అండ్ ఫిమేల్ అంటే ఆడవాళ్ళలో కానీ మగవాళ్ళలో కానీ అందరిలో మనకి కామన్గా ఈక్వల్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే నేను అనేది ఎందుకంటే జనరల్గా డయాబెటీస్ కానీ థైరాయిడ్ కానీ ఇవన్నీ ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత మనకి థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ తర్వాత మనకి డయాబెటీస్ థైరాయిడ్ అనేవి మనకి తెలుగు కనిపిస్తుంటాయి కానీ సోరియాసిస్కి ఏజ్తో నిమిత్తం లేదు జనరల్గా సోరియాసిస్లో మనకి ఇప్పుడు బాగా ఒక రకమైన ఆత్మనూన్యత భావం అంటే ఒక రకమైన ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ అనేది జనరల్గా సోరియాసిస్ పేషెంట్స్లో మనం ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం అంటే దీంట్లో మనకి స్కిన్ ఎప్పటికప్పుడు ఫీల్ అయిపోవటం పొలుసులు పొలుసులు లాగా ఊడిపోవటం దాంట్లో మనకి ఎపిడర్మిస్ ఎపిడర్మల్ ప్రాలిఫరేషన్స్ అంటూ ఉంటారు అంటే స్కిన్ ప్రాలిఫరేషన్స్ అనేవి ఎక్కువ జరిగిపోతుంది కొంతమందికి దాంట్లో మనకి బ్లీడింగ్ అంటే కట్స్ రావటం దాంట్లో దురద అది ఉంటాం ఒక రకమైన స్మెల్ అంటే ఒక చేప అంటే ఫిషీ ఓడర్ లాగా ఉంటాం ఇవన్నీ మనకి సోరియాసిస్ పేషెంట్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి మేము ఇచ్చే మా హోమియోపతి క్లినిక్లో నేను ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్కి దీనికి ఎటువంటి ఆయింట్మెంట్స్ కానీ అంటే దీనికి ఎటువంటి పైపోతలు కానీ ఏమి ఉండవండి అంటే ఒక రకంగా మనం మైండ్ బాడీ అండ్ సౌల్ కాన్సెప్ట్లో వెళ్ళి ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ ఎక్కడ పేషెంట్కి తగ్గినాయి అంటే ఏ రకమైన సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ గురయ్యాడు సో ఆ జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సింగ్యూమం ద్వారా ఆ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ ఒకసారి మనం బూస్టప్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మనకు సోరియాసిస్కి గుడ్ రిజల్ట్స్ మనం మన డే టు డే ప్రాక్టీస్లో మనకి మంచి రిజల్ట్స్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది జనరల్గా సోరియాసిస్ అనేది మనకి వింటర్ సీజన్లో ఎక్కువ అగ్రవేట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే వాడినప్పుడు ఒక ఎయిట్ మంత్స్ రిలీఫ్ వచ్చి దాని తర్వాత చలికాలంలో జనరల్గా సోరియాసిస్ అనేది ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే స్కిన్ యొక్క తత్వం మీద ఆ చలి వలన ఈ సోరియాసిస్ ప్రాలిఫరేషన్స్ అనేవి ఎక్కువ జరగటం దురద అనేది రావటం మళ్ళీ కంప్లైంట్స్ అనేవి ఒక్కొక్కసారి రిపీట్ అవుతూ జరుగుతూ ఉంటాయి సో అప్పుడు మనం మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషనల్గా మళ్ళీ ఒకసారి మెడిసిన్ అన్న మార్చాలా లేకపోతే వాళ్ళకి ఇంకా మనం అన్న డైట్ చెప్పాలా ఏంటి అనే
జరిగినప్పుడు ఈ సోరియాసిస్ అనేది ఆర్థరైటిస్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అంటే సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అంటారు సోరియాసిస్లో బాధపడుతూ దాంతోపాటు మనకు కీళ్ళ నొప్పులు కూడా మొదలవుతాయి ఒక్కసారి సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ స్టార్ట్ అయింది అంటే మళ్ళీ దాంట్లో కూడా డిఫార్మిటీస్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి సో క్లియర్ పిక్చర్గా క్లినికల్గా మనకి సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ వచ్చి డిఫార్మిటీస్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్కి మన హోమియోపతిలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకురావడం అనేది కొద్దిగా టైం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది అండి బట్ డెఫినెట్లీ విల్ హ్యావ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ ఆల్సో జనరల్గా సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్కి మళ్ళీ జనరల్గా వచ్చే ఆర్థరైటిస్కి చాలా తేడా ఉంటుంది ఆర్థరైటిస్లో కూడా మళ్ళీ మూడు రకాలు ఉంటాయి దీంట్లో ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అని లేకపోతే రొమటాడ్ ఆర్థరైటిస్ అని సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అని ఎన్క్లైజింగ్ స్పాండ్లైటిస్ అని జనరల్గా ఇవన్నీ ఒక ఆర్థరైటిస్ సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తే చాలా ఒక వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అనేది ఏజ్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే జనరల్గా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అబోవ్ వాళ్ళకి కాల్షియం డెఫిషియన్సీస్ ఉన్న వాళ్ళకి జాయింట్ స్పేసెస్ వచ్చేసిన వాళ్ళకి డీజనరేటివ్ జాయింట్ డిజార్డర్స్ అంటారు అంటే కేళ్ళల్లో అరుగుదల మొదలైనప్పుడు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే అంటే అది యాక్చువల్గా మనం ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అబోవ్ వాళ్ళకి మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది మళ్ళీ జనరల్గా అది ఏజ్లో వాళ్ళకైనా జనరల్గా మనకి చిన్నపిల్లల్లో కానీ మిడిల్ ఏజ్డ్ పీపుల్లో కానీ ఓల్డ్ ఏజ్డ్ పీపుల్లో కానీ అన్ని ఏజ్ల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని కేళ్ళ వాతం అంటారు ఇప్పుడు ఈ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అనేది క్లియర్ కట్గా సోరియాసిస్తో రిలేట్ చేయబడింది అండి అంటే జనరల్గా సోరియాసిస్ ఉన్నప్పుడు సోరియాసిస్ మనం సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో మనం క్లియర్ కట్గా మనం సోరియాసిస్ని మనం అంతా క్లియర్గా తీసేయలేనప్పుడు లేకపోతే బాగా క్రానిక్ అయిపోయినప్పుడు జనరల్గా దాంట్లో మనకి వచ్చే కాంప్లికేషన్ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అని ఈ ఆర్థరైటిస్ అనేది జనరల్గా మనకి రెగ్యులర్గా కనిపించే క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ అంటే సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఏమిటాయో మనకి అవే సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్లో కనుక కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ వచ్చినప్పుడు మన హోమియోపతిలో ఫస్ట్ ఆర్థరైటిస్ క్లియర్ అయిన తర్వాత సోరియాసిస్ అనేది క్లియర్ అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే కీళ్ళ నొప్పులు తగ్గిన తర్వాత ఈ చర్మ వ్యాధి అనేది లేయర్ టు లేయర్ మనం క్లియర్ చేసుకుంటూ వస్తాం అంటే అప్పుడే మనకి సోరియాసిస్ అనేది క్లియర్ అవుతుంది సో దీంట్లో కూడా మనం జీసీఎస్ థెరపీ ద్వారా మనకి జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సింహం ద్వారా మనకు వచ్చే మందులు ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్గా పేషెంట్ సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి దాంతోపాటు మనం వాళ్ళ డైట్ అండ్ రెజిమ్ ఏం చెప్పాలి మనకు వాళ్ళకి ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయి అన్నీ చెప్పి దాంతోపాటు మన హోమియోపతిలో మనం ట్రీట్మెంట్ జీసీఎస్ మెథడాలజీ ద్వారా మనం మెడిసిన్స్ ఇచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఒక సిక్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వన్ ఇయర్ వరకు వి హ్యావ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ అండి ఓకే అండి చూసారు కదా ఇవాళ మన ఎపిసోడ్స్లో దీర్ఘకాలిక సమస్యల గురించి తెలుసుకున్నారు కదా మరో ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని సమస్యల గురించి తెలుసుకుందాం నమస్తే